现在河南安阳，嗯，这条路叫什么路呢？我看一下，中州路，啊，不是中州路，文明大道。然后准备去这边的一个古街去看一下。啊，在旁边的房子，这个叫宏大幸福里。河南安阳这座城市啊，是八大古都之一啊，它属于也是七代。七朝古都吧，呃，有七个朝代都在这里建成建都城，然后有著名的历史文化古迹，呃，殷墟也是世界文化遗产，所以说这个安阳这座城市还是比较值得推荐来这边旅游逛逛的，因为这边的历史文化底蕴啊很丰厚。但是呢，有一点，呃，安阳这边呢，它那个共享单车比较少啊，所以说呢，只能坐公交车。现在我到公交车站了，然后坐公交车出发。但是没有共享单车，这边的这个公交车密度还是比较大的，一会儿一趟，一会儿一趟。因为安阳这座城市，它的人口数量也不少，是五百多万的。这这公交车怎么那么慢啊？啊？是吧？这公交车等太慢了，我在这里已经等了差不多三十多分钟了。他们在这里等了有四十分钟，比我还早呢。所以说，一个城市没有共享单车的话，没有共享电动车，要是靠坐公交车，嗯、呃，是比较浪费时间的。你就是坐出租车，那么呢，这个成本代价又高。嗯、呃，所以说呢，有共享单车是最适合呃旅游城市的。又来了一辆公交车。它的密度大，但是呢，它那个就是需要去的、需要坐的那一路，基本上不好等。现在已经坐上公交车了。车辆起步，请坐稳扶好。前方到站，铁三路口。Next stop is。现在到了安阳的一个，这个属于一个景点吧，叫文峰塔，有一千多年的历史了。我们走近一点看一看。售票处，等一下看这边的门票是多少钱。这里有个介绍，天宁市介绍，河南安营天宁市位于河南省安阳市文峰文峰南街西段，创建于隋代仁寿初年，也就是公元的六零幺到六零四年。五代、宋、元、明、清历代均有修缮扩建。清乾隆三十七年，呃，张德福知府黄邦宁主持重修，天宁寺规模达到了鼎盛，被译为啊“南北丛林之冠”。鼎盛时期，在南北中轴线上有赵壁、山门、天王殿、大雄殿、雷音殿、延寿殿、观音殿等等。看这个地方。这是它的一个平面图，门票是二十五元。现在呢，已经进来了。啊，这个是天宁寺塔，也就是文峰塔，始建于五代时期的后周广顺二年（公元的九五二年）。砖木结构，通高啊三十八点六五米，共分五层，塌体为平面八角形。第一层塌身八面有高浮雕佛船故事，塔身呢自下而上。呃，逐层外扩，形成上面大、下面小的优美外观，在全国啊都是首首例的。二零零一年的六月，被国务院公布为全国重点文物保护单位。这个塔真的是感觉到很壮观，并且非常的建设的那种浮雕什么的，看看，真的非常有特色。一会儿我准备航拍一下，先简单的逛一圈。这个是大雄宝殿，我们先逛一圈，到最后呢再航拍一下，给大家看一下一个整体。这里面感觉到就是说非常的幽静。这边是那个后门。哎呀，这边好多石榴树，很多人。在这边拍照
。这个塔真的特别有特色，它下面小，上面大。一般情况下的那种常规的呢，它是下面大，上面小嘛。看看能不能上去，上去看一下。现在呢，我们上去看看。啊，这个建筑，然后这个楼梯非常的陡，哇，这个楼梯好陡啊！啊，陡的，是吧？嗯。哈哈。很狭小，这个空间。嗯。这一个孔一个孔的是干什么的？走、啊、吧，你上你上，没事，看看。哎呀，这个塔是啊，哦，可以上到塔塔顶。这才是原汁原味有坑。非常狭小。那这一个孔一个孔是干什么的？通风哈。这四个字。这是，这是类似四个字写的是吧？我知道。嗯。哦，还没到顶呢。啊，这就是到顶了嘛，基本上，是吧？三星，三星，对，对，上面大，下面小，它就是一个特点。对，就这样比较气。对对对，人气旺啊。他见到我从外边一看，还是挺挺壮观的感觉是。对，挺有特点的哈。下面就能看到安阳的很多地方。这样的看上去，这个安阳这个城市，大家可以看一下，都是古香古色的一些建筑。哦，刚才就从这里一个地方出来的。嗯，这一条，哦，刚才我就是坐公交车从那一条这个桥上过来的。